रायानंद पहले परमेश्वर भक्ति को बताए और यहाँ पर ज्ञान मिश्रा भक्ति को कहा है और इसके लिए उदाहरण दिया ब्रह्म उत्ता प्रसन्न आत्मा नोटी न पाम की समस्त भक्ति यहाँ पर थोड़ा सा विचार किया गया ज्ञान मिश्रा भक्ति इसको समझते हैं ज्ञान के साथ में मिली हुई जो भक्ति है ज्ञान के साथ में मिली हुई भक्ति एक है और भक्ति से मिला मिला हुआ ज्ञान एक है भक्ति से मिला हुआ ज्ञान वो तो कुछ ऊपर है और ज्ञान से मिला हुआ भक्ति ज्ञान की भक्ति से टीका है भक्ति अपना फल देकर के अपने करते हैं किंतु उसे उच्च और ज्ञानी का भक्ति से कार्य से क्या समझ में आता है तीन प्रकार के ज्ञान हैं तत् पदार्थ का ज्ञान तम पदार्थ का ज्ञान और जीव और ब्रह्म ऐक्य एक ज्ञान तीसरा जो जीव और ब्रह्म ज्ञान का ऐक्य है ये भक्ति का विरोधी है इसलिए इसको तो संपूर्ण रूप से छोड़ी दे रहे क्योंकि इसमें संबंध ज्ञान ही लुप्त हो जाता है संबंध ज्ञान जोड़ाता है तो संबंध ज्ञान नहीं है तो सेवा की वासना भी कहां से आए इसलिए इसको छोड़ो और तो पदार्थ का ज्ञान और कौन पदार्थ का ज्ञान तो पदार्थ में भगवत तत्व का ज्ञान जीव तत्व माया तत्व ये सब जानने की जरूरत है ऐसा ज्ञान जो तत् पदार्थ का ज्ञान है और स्वर्ण पदार्थ का ज्ञान है तत् माने क्या भगवत तत्व भगवत तत्व इसके अंतर्गत में जीव तत्व माया तत्व सभी कुछ है इसलिए ये कुछ कुछ सहायक है कुछ हद तक पहले प्रारंभ में ये जरूरत होती है किंतु अंत में इसी की जरूरत नहीं होगी ये आगे हम लोग कर पाएंगे इन तीनों ज्ञानों से जो शून्य रही इन दोनों से मिश्रित भक्ति तो हो गई ज्ञान में सा भक्ति और तीनों से अमिश्रित हो वो उत्तमा हो इसमें दिया है ब्रह्म भूत प्रसन्न न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेशु भूतेशु मदभक्ति लभते पा इसमें ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत माने जब ब्रह्मभूत जीव हो जाता उसके छ लक्षण है आत्मा और बहुत पापमा पाप में बीजो जिसमें वृथावस्थान है इधर विषो को और अपिपात भोग सुधार कृष्ण इत्यादि काम इत्यादि भोग ये सब नहीं है तो उसको ब्रह्मभूत ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ब्रह्मभूत में अनाकृत चैतन्य को कहते हैं ब्रह्म को ब्रह्म अथवा कृष्ण 
अनाकृत चैतन्य है जीव भी जब अनाकृत चैतन्य हो जाता है तो उसको ब्रह्म भूत उसका लक्षण ये सब अगेन ब्रह्मा अनाकृत चैतन इज अनकवर्ड अनकवर्ड चैतन जीव ऑल्सो ए बी बिकम्स लाइक है जब जीव अनाकृत चैतन्य हो जाता है ब्रह्म में मिलता नहीं है किंतु तो ये भी अनाकृत माया के द्वारा आकृत नहीं रहता ऐसा जीव हो जाता है जब न सोच भी न काम सभी कोई चीज प्राप्त होकर के नष्ट हो जाए तो सोच शोक नहीं करता किसी की भी चीज यदि आ गया और वो नष्ट हो गई चीज भाई बंधु धन संपत्ति और सब कुछ उसके लिए शोक नहीं करता न काम सभी और जो चीज नहीं है उसके लिए आकांक्षा नहीं करता है अभी आशा नहीं करता है समस्त अपने इस उद्देश्य समस्त प्राणियों में वो श्रम रहता है वो ऊपर के विचार से नहीं चलता ये लंगड़ा है दूल्हा है गोरा है काला है ये सब विचार आत्मा दृष्टि से चलता है अर्षापत्र को जानते हो एक समय अर्षापत्र अपने हिमालय के आसन से जनकपुर में महाज्ञानी जनकपी के दरबार में आए और उसको देख करके उसका दृढ़ापन सब लोग हो हो करके हर सुखे जनक जी सबको हंसते हुए देकर के ये भी हंसती तो वो भी अर्थापत्र भी लाठी रख करके और बड़े जोर से हंसने लगे राजा जनक ने पूछा ये लोग तो हंस रहे हैं आपके अमृत के ढापन पर तोड़े पर आप इसलिए हंस रहे हैं तो हंस नाम नहीं राम रो रहा मैं महाराज जनक के सरबार में आया था अपना सारे बड़े बड़े पंडित लोग हैं ब्रह्म तत्व को जानने वाले हैं सब प्राणियों में सब हैं किंतु सब चमार ऊंची हैं चमार है तू मेरा वे लोग ये देखते हैं कि अच्छा चमड़ा है कि कोई खराब चमड़ा है इनको ज्ञान आत्म तत्व का ज्ञान किसी को नहीं है इसलिए मैं हंस रहा और मैं चल रहा हूं इस सभा में सभी ऐसे ही चमार रुचि बैठे हैं वहां पर बैठने की कोई जरूरत कोई लाभ नहीं होगा ब्रह्म तत्व का ज्ञान नहीं आया जब चल रहे मारा गया है तो उनके चरण में भी गया है क्षमा क्षमा मांग करते ये तत्व ज्ञान समदर्शी होते जैतिक कलापन या गौर वर्णना या बुद्धि और ये सब की कोई भी आत्म तत्व में विचार नहीं होता है विचार होता है तथा सुपानुबंधी गुण जो है उस पर विचार भगवत तत्व को जानता है भगवान की कथा जानता है तत्व तो सब ठीक है और मैं तो उसका कोई भी मूल्य नहीं है जब तक तो सर्व सब समस्त सर्वे होते यदि ऐसा है मत भक्ति लगते तो मेरी भक्ति को प्राप्त यहां पर ब्रह्मभूत जो ज्ञान है ये साधन तो उच्च कोटि का नहीं है किंतु तो एक बात है इसमें उदाहरण इसलिए दिया है इसमें कुछ संभावना है पराभक्ति के लिए पराभक्ति मैंने प्रेमा भक्ति इसलिए प्रेमा भक्ति होने की संभावना है यदि साधु संग हो जाए तो और अपराधी नहीं हो तो 
वृंदावन के साधुओं में मायावादियों में अद्वैतवादियों में ज्ञान के साधकों में कुछ क्या सरल वे भागवत का पठन पाठन करते हैं और भगवान के चरण में अपराध नहीं करते हैं इसलिए उनको साधु संग होने की संभावना है इसलिए इसको कहते हैं कि प्रेम भक्ति के तो हो ही जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है किंतु यदि ऐसा हुआ कोई वृंदावन के रहने वाले साधु लोग और वही वादी लोग जो ज्ञान के साधक हैं साधन कर रहे हैं और बाई चांस वहां पर किसी संत से मिल गए और संत से मिलने से क्या हुआ भगवान की मुख से उनके मुख से हरी कथा भी सुना तो साथ ही साथ में उनको प्रेमा भक्ति होने की संभावना है इसलिए इसको इसमें एक और बात है इस श्लोक की व्याख्या हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने किया है जी गोस्वामी ने भी किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं देखो जिस प्रकार से मां माने कलाई कलाई होती है कलाई होना मुक्त मुंह पूरा पीता मुंह हरी हरी या पीली पीली मुंह होती है या उनकी भूसी हो और उसमें एक स्वर्ण कवि का उसमें मिल जाए तो कुछ दिनों के बाद में ये मुंह और पूरा और उसकी खुशी गल जाए नष्ट हो जाएगी सड़ गल जाए चाहे एक बस दो बस चार बस में गल जाए किंतु स्वर्ण का जो कविता है उसमें मिला हुआ है तब तक मालूम नहीं होता है वो देखा नहीं जाता वो मालूम पड़ता है जब वैसे ही मुख का भूसी या दाना या कुछ है पीली या सरसों पीला होता है उसके साथ में मिल जाए कहीं आग लग गई तो क्या होगा वो सब जल करके राख हो जाए फिर तो स्वर्ण कक्ष का तो वो करेगी और न जलेगी ही वो पीछे से पीछे ऐसे ही यहाँ पर जो ज्ञान विषय भक्ति कहा और उसमें भी कहा ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न काम ये सो कुछ नहीं करते हैं और कुछ इच्छा भी नहीं करते हैं तो ब्रह्म एक ज्ञान की इच्छा भी नहीं करते हैं तो और संतों से मिलते हैं वृंदावन के और संतों से मिले तो उनकी हरी कथा सुनते हैं तो स्वर्ण हरी क्या जाती है वो तो विकसित हो होती है और साथ में ब्रह्मा एक तो ज्ञान जो होता है वो सब न कैसे होता है अपराधी नहीं है कृष्ण की क्रीडाओं का या भागवत के प्रति या भक्तों के प्रति या भक्तों के चरित्र के प्रति कोई अपराध नहीं प्रधान चरित्र और दूसरे चरित्रों को गोपियों के चरित्रों को भक्तों के चरित्रों को सुनते हैं और सुनने से क्या होता है उनको जो उज्ज्वला जो भक्ति है कण का वो तो भगवान की संपीत और राजनीतिक की वृत्ति है भक्ति मैंने वृत्ति है वो कभी नष्ट नहीं होती है कभी कभी अंतर ध्यान हो जाती है अपराध होने से और अपराध न हो तो वो समुज्जत होकर के उसको प्रेमा कर इसलिए संभावना अर्थ में इसका ये बदला है यदि ऐसी संभावना हो क्यों कहा इसका कारण तस्में महान मुखर का मधुभित चरित्र यू समुद्री परिता सरिता समंती ताजे जीवंत निप अपृत करना सामना स्पृशति 
आसानी शुभ हो क्या तात्पर्य साधुओं के समूह में जाने से वृंदावन में जाओ बस साधु के निकट बैठ जाओ और बैठने से क्या तस्वीर महान मुखर का महत्व जो व्यक्ति है उनको तीर्णता पूर्व आदमी को देख करके उनकी भक्ति उत्सुक हो जाती है और वो महान मुखर का वो खुद ही जैसे कला पर्वत के नीचे मान सर्व से नदियां अपने आप बहती हैं ऐसे संतों के हृदय से द्रवित हो जाता है उनसे मुखर हरी प्रथा निकल सकती है उस प्रथा का यदि कोई पान करे तो क्या होगा उसका खुदा कृष्णा और उपाधा इत्यादि जगत की जितनी भी हैं सभी को तो वो भयता सतान प्रसंगम वेद्य संविद अवंतित कर्ण रसायन तथा तज्जो सनातु अपनी सद्धारती भक्ति क्या सतान प्रसंगम वेद्य संविदो भवंते रित कर्ण रसायन अपने आप को उनसे पूछने की जरूरत नहीं है बैठ जाओ बस और देखो तो नदी निकली फाउंटेन अपने आप हरित उनको चाहिए सोता यदि पशु पक्षी भी सोता मिल जाए लता कुंज भी पेड़ भी कोई भी मिल जाए और मनुष्य मिल जाए तो तो और क्या प्रभु पार्थिव बच्चे को देख करके हरी कथा बोल सकते खाना पीना भूल जाते हैं लोग किसी प्रकार से बच्चों को भी हटा देते थे प्रभुपाल बिगड़ जाते तो लड़के को क्यों हटा दिया कभी तो हरी कथा बोल रहे हैं भाव में मन है तो इशारा कर दिए प्रभु पार्टी का खाने का समय हो गया और घट जाओ तो हटा देते थे तो बड़े ही बढ़ जाए व्यवहार होता था उसकी घड़ी से लोग नहीं समझते चाहता तो वही करते हैं कहते हैं क्यों ऐसा होता है तो सतान प्रसंगम में विद्य संबित हो उसमें कोई तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं है तत्व ज्ञान की जरूरत उसमें जो हरी कथा सुनता है उनके मुख से उसमें तत्व ज्ञान इत्यादि सब कुछ उसी में रहता है जितना जरूरत ज्ञान ही प्रयास उदवाश्य पृथक रूप में ज्ञान ज्ञान में एक विशेष ज्ञान की तो बात ही है भगवत तत्व ज्ञान और भगवान ऐश्वर्य पूर्ण है और भगवान तत्व जीव तत्व इत्यादि तथा रूप में उसके लिए प्रयास मत करो तुम महापुरुषों के मुख से जो कुछ हरी कथा सुनोगे उसके लिए तुम्हारे लिए जो जो के रूप में उसमें तत्व ज्ञान भरा पड़ा है और वो रसमयी होता है और अकेले तत्व का ज्ञान को निगर्ष हो जाता है इसलिए जो क्या जरूरत है तो उसमें तो ही है पृथक रूप में इसके लिए ना हो सकता
seemed Brayananda had given a suggestion to Sri Chaitanya Mahaprabhu. So Dharmatya A Sadhya Sadhya The essence of all objectives in life is to give up one's dharma, the kind of duties. And to support this, he gave praman. First praman, Shimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 11, Text 32. Ajayayva Gunan Doshan. And second one, Bhagavad Gita, Chapter 18, Text 66. Samadharma Parichaja Bhavikam Shanamrita. So, when Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these suggestions, he said, Evo Bhaiya, this is external. Tell me something superior. Why? Because in the renunciation of worldly duties, there is no mm, connection with Atma Sarup. That means there is no conception which is Sarup Anubandi, relationship between the soul and God. And in this renunciation of all the duties, there is no Krishna Sevavasana, intense desire to render service to Krishna. So this is not bhakti, but it can be considered a step in the direction of bhakti or the door, the entrance into bhakti. So then, Sri Prayadavananda, he said, Jnana Mishra Bhakti Sarava Sadhya Sar. The essence of all objectives in life is Jnana Mishra Bhakti. So, what does that mean? It means Bhakti that has some Jnana mixed with it. There are two things Jnana Mishra Bhakti and Bhakti Mishra Jnana. So, if someone is following the path of Jnana and they mix some Bhakti with it, this is not as credible as doing bhakti, but they have some jnana experience. So, we should know that jnana is of three types. The first type is called tat padarta jnana. The second type is tam padarta jnana. And the third type, brahma jiva aikya jnana. So this third type, brahma jiva aikya jnana, means to be absorbed in the knowledge or conception that Brahma, the absolute truth, and the Jiva, they are absolutely one in all respects. So this is Bhakti Virodhi. It is antagonistic to Bhakti, completely unfavorable. Because if everything is one, there cannot be any relationship, and without relationship there cannot be any service. And therefore, this should be unequivocally rejected. So, Tat Padarta Jnana, here the word Tat means Bhagavad Tattva. Bhagavad Tattva, the philosophical knowledge of the principle of Bhagavan, includes also Maya Tattva, his relationship with Jiva Tattva and all of these things. And the second number two, Tam Padarta Jnana, means knowledge of oneself, of the Atma Tattva. So, this Tathagata Jnana, Tathagata Jnana, this is helpful in the beginning and necessary in the beginning to understand who is God, who am I, what is our relationship as a theoretical principle. But it's only helpful in the primary stages of Bhakti. And when Bhakti begins to mature, then it's not important anymore. So, if jnana is mixed with bhakti, then it's jnana mishra. But if this jnana is given up, then it becomes bhutama bhakti. So, when Brahmananda suggestion about jnana mishra bhakti, he gave Prabhupada evidence from Bhagavad Gita, chapter 18, text 54. Brahma Bhuta, Hasanatma, Nasodati, Nakachati, Samaksavi, Shibhuta, Shibhuta, Bhakti, Lagate, Param. Now, Shri Bhutte explain the meaning of each word, each line, from beginning to end of the verse. So, Brahma Bhuta, what does this mean? It's a stage where someone realizes that the Atma has no power, no sins. It does not 
the Atma does not grow old. The Atma is not affected by lamentation, thirst, hunger. So this is this Kali based on one verse of the Upanishads, describing the attributes of the soul, but in an indirect way, through the things that the soul does not have. So when someone realizes this, they call Brahma Buddha, and they become Kasanatma, that means they become joyful. So this Brahma Buddha stage is also called Anabrita Chaitan. In other words, the consciousness of the Jiva is not covered by the Gunas, three modes of mature nature, or any mature coverings. So Brahma Buddha means Anabrita Chaitana, uncovered consciousness. So, if a Jiva is not covered by the mature energy, then at that time, he was saying, Brahma Buddha Prasanatma Na Sojati. Such a person will not lament. In other words, if they lose something, such as they lose their brother, wife, children, family members, or they lose their wealth or home, then they will not lament at all. And Na Kamshati, they have no longings, no hankerings. In other words, he does not think about those things that he does not have. These are the symptoms of Brahma Buddha. And Samatsaveshu Bhuteshu, he sees all living entities equally. So that doesn't mean that he deals with everyone but in the same way. He can see this is a horse, this is an elephant, this is a human being, etc. But from the point of view of the soul, he knows that all the Atmas within all the living entities, they have the same transcendental nature. So he sees equality in them. She would really give an example once. After Bhakya Rishi traveled and came to the palace of Janak Maharaj in Janak Puri. So when he came there, you know he's cooking in eight places, so his name is Astavakra. So he walks in a very peculiar way, a very curious way. So when he came into the assembly there, the people in that assembly, they began to laugh at his peculiar way of walking. So he was walking with a stick and then he stopped walking and put his stick down. And he began to laugh. He began to roar at the top of his voice, laughing very, very loudly, more than anyone else. So then, Janak Maharaj asked, why are you laughing? He said, if I don't laugh, then I'll cry. Because I heard that this was a very learned assembly. We are, that's why you are not, you all. First, he had question. And then, Maharaj had an answer. That you are so ugly, but it is. So we have to come here. And you have, have to come here in this assembly, like that. So first, after that Rishi, he asked, why are you laughing? So Janak Maharaj, he said, you are so ugly, so deformed, and yet you, you have the, the bottle, you dare to come into this assembly. So then, that was, why are you laughing? He said, oh, I had heard that there was a learning assembly here, but now I discovered that I have stumbled upon the convention of shoemakers. Hmm? You know shoemakers? They only know skin. Their life, their nights, always cutting and making things from skin. So this is their only field of expertise. So, after what Rishi said, you are simply all like shoemakers, because you only see skin. You are seeing this physical body, but you are not seeing the beauty of the soul within. So then, he said, so, I don't want to stay here, I'm going. And he was prepared to leave. But Janak Maharaj very humbly came and requested him to stay and share with them the Atmatata Jnana, knowledge of the soul. So the intelligent, but your intelligent mind cannot understand the Atmatata In this verse, Sri Krishna said, Nasotati Atmatati means that a person who is situated on the platform of Anaprita Chaitana, they can attain my my bhakti lavate param. My bhakti param, that means parabhakti, pure devotion. So when Chaitanya Mahaprabhu heard this, 
He rejected it. He says, this is also external. Why? Because Parabhakti is very high. And if a person is already liberated from the bodily conception of life, from that stage of Brahma Bhuta, they can enter into the stage of Parabhakti, but only if they have the opportunity for Sadhu Sangha. And they have not committed any offenses. But if uh, they don't come into Sadhu Sangha, then they cannot attain this Parabhakti. And there's no guarantee also that they will come into Sadhu Sangha and attain Parabhakti. So it happens very often that there are many sadhaks who are doing jnana sadhana, the, the cultivation of jnana. That means the deliberation between matter and spirit only, sadhasadvicha. And they come to Vrindavan. But there in Vrindavan, they meet a sadhu, a real sadhu, and they hear some harikata, and at once, there and there, upon hearing the kata from the lips of the sadhu, they attain Krishna plane. Why? Because they were already liberated. And then very quickly, this bhakti manifests in their heart. Because the Chaitanya is an object that is not covered by so many anaps, unwanted desires. So, Srila Vishnathak Thakur and Srila Divyasa have commented upon this verse. Especially, Srila Vishnathak Thakur gives an example how it is that the person with Brahma Buddha, he attains Parabhakti. So, if one very small piece of gold will fall into some Urigal and Mungal and be mixed in there, then you cannot find it. You cannot dis discover where it is. But oh, if those if there's fire and it burns those beams, then what will happen? The beams will be burnt away and gold when it's in fire it becomes more effulgent. And then you can find it. So Shri Vishnathar Thakur gave this example and it is an allegory to show that here the small piece of gold is compared to the Sambit and Hadini Shakti which is, can never be destroyed but it is present, hidden in the heart of the living entity. So when a person who has no lamentation and no material desires, but they also have no desire to serve Krishna. No material desire, but also no desire to serve Krishna. But they come into the association of the sadhu. By the influence of the fire of sadhu sangha, then uh, the dharma, munga, urda, this is compared to the brahmanya. Oh, this goes away, and the essence of sambit and hadini, which is as a protection in their hearts, it manifests this is called man bhakti lavate maram, the attainment of bhakti, very, very easily and quickly. So, how does it take place? See, Narayanji, he has explained in Shrimad Bhagavatam, Tasmin Mahan Mukaritam Madhubit Charitra Piyusha Shaisha Sarita Parita Swaganti Kaye Pivante Britishon here, Narish is saying that when we come into the association of a sadhu, then what should you do? Or just sit down there and listen. Because, just as in Mount Kailash, there there is one lake called the Manasarova. And from that lake, many, many streams and rivers flow down. So simply, from the heart of the sadhu, then oh, the rivers of Harikata are flowing from his mouth. And the living entity, when he comes in touch with that current of Harikata and listens with very intense desire, very strong hearing capacity, then Oh, this river of Harikata, it washes away all hunger, thirst, and lamentation, illusion, and fear. In other words, he transcends the bodily conception of life, and he attains bhakti. Arriba! So same thing has been told in other words by Shikapilde, Satapra Sangama, Maveriya Samino, 
भगवती वित्त खाना रसायन तथा सजोश आंसु अपवाद भगवत मनि सदाराति भक्ति अनुक्रमिष्टि कांतो श्री चतुर्थ पंचपाई चतुर्थ पंचपाई सो इन द एसोसिएशन ऑफ साधुस देन व्हाट शुड यू डू नथिंग टू डू जस्ट सिट डाउन एंड ऑटोमेटिकली लाइक अ फाउंटेन हैव इट कॉल्स गोइंग बाय इटसेल्फ फ्रॉम द हार्ट ऑफ द प्योर डिवोटी सो जस्ट सिट डाउन एंड लिसन and what will happen the heart will be satisfied the ears are satisfied shraddha faith in devotional service awakens in the heart and simply by listening the faith matures into bhav bhakti rati and rati matures into prema bhakti should we give an example that our nitya pushupad ashtoka sasishma bhakti siddhanta sadri kapo that guru should follow by he would always tell her to talk And if no one was there, if only a few small children were there, he would tell them to sit down, and he would tell Hari Kata, even to small children. And if anyone would come to say, "Oh, Sai Baba Mahaprasadam, or Vini Mahaprasadam," then she would always sit down. So that one would become angry. Hmm? Why are you disturbing Hari Kata? This is the most important thing. Hmm? And sometimes, if he'd been speaking to them for a long time, then his servants would come and try to make the children go away. But you know, this is that sort of thing. We will become angry. Why are you taking them away? Hmm? Understand? Now they are absorbing Hari Kata, and from this, all the transcendental benefits of pure bhakti will manifest. So, see, Ramana the Right, he said, "Jnana Shunya Bhakti Sarva Sadhya." When Jnana Vishnu Bhakti was rejected by Chaitanya Mahaprabhu as being external. Raman Roy gave another uh, uh, suggestion. He said, "This time he suggested Gyan Shunya Bhakti, Bhakti which is devoid of the tendency for the cultivation of knowledge." So then, Raman Roy gave an example spoken by Chakma Brahma in Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14. Jnani prayasa mudra pasya namata eva, jivanti sarva karisam bhavati avartan.
ज्ञान शून्य और व्यक्तिगत पदार्थ का ज्ञान हम, हमने कहा उसे जो शून्य रहित भक्ति है और उसके लिए उदाहरण दिया ज्ञान प्रयास उत्पाद एवं जीवन जन्म प्रीतांग और दिव्यवाताम हाने छिटा तनवान स्तुति कृतान तनवान मनो भी ये प्राय को अधिक भी तो अपनी करके ज्ञानी प्रयास उत्पाद ज्ञान के लिए जो चेष्टा है उसको संपूर्ण रूप से प्रत्याग करो जी वो सारी बातें हैं यहाँ भगवत पदार्थ का ज्ञान तन पदार्थ का ज्ञान माया तत्व का ज्ञान और जितने तत्व हैं यहाँ तक कि भगवान के अक्सर के ज्ञान इनको भी छोड़ करके उत्पाचन उसकी चेष्टा को संपूर्ण रूप से छोड़ करके नमन से एव जीवन की वो बहुत ही वार्ता स्थान स्थित है जहां आपकी कथाएं लीला कथाएं होती हैं वो लीला कथा कैसी है वो वशीकरण मंत्र है भगवान की लीला कथा है और उसमें भक्तों का चरित्र ये कैसी है वशीकरण मंत्र है धर्म सुनिश्चिता विश्व सेम कथा सुख्या नौ उपाग्र व्यतिरथि श्रम लीला तथा भ्राता सब मत याद है स्वादस स्कंध का नहीं है कहा स्वाद स्कंध में है भगवान की लीला कथाएं श्रीमद भागवत के प्रत्येक श्लोकों में निपत है उसमें आनंद है रस है और उसको सत्म जो वैष्णव लोग होते हैं उसका आस्वादन कर सकते और उसके श्रवण मात्र से ही कृष्ण प्रतिभूत हो जाते हैं कैसे भक्ति पुरुष वर्ष भक्ति पुरुषो वर्ष भक्ति के प्रतिभूत पुरुष लीला कथा के वशी लीला कथा यह है भगवान को वशी करने में मंत्र है इसलिए अहम भगवता भगवत भक्त पराधीनों की असर्थन प्रियो चीज कौन कहा महर्षि दुर्भाषा भगवान से उन्होंने प्रार्थना की चेचक को निवारण कीजिए उन्होंने ऐसा नहीं सब भक्त मैं भक्तों के पराधी हूं जाओ भक्त के यहां जहां पर अपराध किया वहां जाओ मैं नहीं सुनता मैं स्वतंत्र जीव दीज मैं स्वतंत्र जीव मैंने क्या स्वतंत्र रखते लेकिन मैं स्वतंत्र हूं भक्तों के यहां वो हमको अपने लीला कथाओं इत्यादि के माध्यम से हमको प्रतिभूत कर सकता सतान प्रसन्न में भी यही करता है अजीत जो भगवान में गीत हो जाए यहां पर भी बतलाया है हानि स्थिता सन्मान मनोभी जो लोग ज्ञान के लिए पृथक रूप में कोई प्रयास नहीं करते क्या करते हैं जहां पर हरी कथा होती है उसको प्रणाम करते हैं संघ खरीदता हूं अपने आप निकलती रहती है फाउंटेन की भांति धरने की भांति उन कथाओं को सुन करके बहुत ही अब आता कोई तीर्थाचन में नहीं जाते तीर्थ होकर जहां हरी कथा होती है स्थान स्थित उसी स्थान में स्थित हो करके सुखी कथा जो अपने आप अपने कानों में आ रही है कथा बिना पूछे बिना कुछ कहे बिना परिश्रम के बिना पैसे के सुन लेके आ रही है तन मन मनो भी तन से मन से वचन से भावना से जो आदर कर कैसे आदर हरी कथा को सुनते हैं कि धन्य है आज मेरा जीवन ऐसे महापुरुष का धन है जो कथा को पढ़ा है और उन लीला कथा को मन से चिंतन करते हैं उन्हीं लीला कथा चिंतन करते हैं भावना के द्वारा उन्हीं की भावना करते हैं उन लीला कथा जो अधिक 
भगवान है ऐसे भक्तों के द्वारा लीला प्रथाओं के श्रवण के द्वारा सुख प्रसिद्ध प्रथम रूप में कोई चीज की जरूरत नहीं तब एक सामंजस्य करता है शास्त्र तो सभी ठीक आते हैं और जी गोस्वामी भी शास्त्र की बातें कर रहे हैं कृष्णदास और विधायक गोस्वामी ने कहा है सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो भक्ति जहां पर कृष्ण ने लागे सुदृढ़ मान सिद्धांत को करके आप आलोचना करो सिद्धांत सीखो और भक्ति स्वामी सिंधु ने भी कहा गया है शास्त्र युक्त जो निपुण शास्त्र युक्ति में जो निपुण हो चैतन्य चैतानी में भी कहा गया है शास्त्र युक्त सुनिपुण दृढ़ सब राजा उत्तम अधिकारी तारे तारे अब इस बात वाला शास्त्री युक्ति नहीं सिर्फ श्रद्धा मान तो ये तो देखते हैं कि ये शास्त्र की सिद्धांत में जाना जरूरी है तो त्रिष्ठा का मंदिर से कैसे हो समझे से जीव गोस्वामी के विचार होते हैं अलग से पृथक रूप में तत्व ज्ञान की चेष्टा मत कर पाने के लिए भगवान की कथाओं में लीला कथाओं में जैसे श्रीमद भागवत में कामों का लीला काम बंद का लीला किंतु इसमें कितने तत्व गहराई थे ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी लीला दिखलाई और उसमें कितनी गंभीर तत्व अपने आप हैं इसे पृथक रूप में कोई स्वतंत्र रूप में उसके लिए चेष्टा मत करो किंतु वैष्णव के रूप से लीला कथाएं और वैष्णव का चरित्र से भी वो इसीलिए ज्ञान प्रयास मधुमान उत्पाश्य नमन दैव उन कथाओं का आदर करते हैं कथा बाधक का आदर करते हैं उन कथाओं का स्मरण करते हैं लीला कथाओं का और अपने आप उनको जितनी जरूरत है तब तो ज्ञान की बातें उनमें आ जाती है उस रूप में कोई जरूरत है यही Previously, all the suggestions of Sri Rajaravanda had been rejected by Chaitanya Mahaprabhu as being external. Now, Rajaravanda is suggesting Gyan Shunda Bhakti. Gyan Shunda Bhakti means that Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which is devoted to the Lord and Lord Shiva, Bhakti which He quoted this verse, Yane Prayas Udapasana Vanda Eva. Sri Jiva Goswami has commented on this verse. Here, what does it mean, Yane Prayasa? The endeavor to attain knowledge. What type of knowledge? Means, Tattva Dhaka Jnana, knowledge of the Bhagavad Tattva, Tvapa Dhaka Jnana, knowledge of Jiva Tattva, Maya Tattva, all types of Tattvas are all types of Aishwarya Gyan. They should all be neglected. And simply, once you hear very beautiful little guitar from the lips of pure sadhu. Why? This little guitar is Vasikara Mantra. It means that a mantra which is used to bring someone else under control is called Vasikara Mantra. So, Dharmasana Sritapam Sambhisvaksarina Katarsiya Nath Padre Yadhiradhin Shana Eva Hikekalam 
Sri Vasudha Goswami Pad in the first half of Sri Bharata has given the same conclusion that if you do all your dharma, that means even your spiritual practices, even spiritual practices, but you don't develop an attachment to listening to Hari Kata, that everything that you're doing was a waste of time. It was a hard labor for nothing. So, in the Torah Kata of Shri Bharata, it is mentioned that in the Lila Kata of Bharata, in those strokes, then there's the Aranda, or the Rasa is there, and Krishna becomes controlled by hearing that Kata. Krishna is called Bhakti Vasudhut Purush, that person who is controlled by Bhakti. So Krishna is Bhakti Vasudhut Purush. He is controlled by Bhakti. Srila Gurudev gave an example. When Durvasa Rishi was being chased all over the universe by the Sudarshan Chakra because he had committed an offense to Ambarish Maharaj, at that time he came to Lord Narayan and prayed to him, Please save me. At that time Lord Narayan said, Aham Bhakta Paradino Yashvatanta Ivadija Sadhubi Prasarino Bhakta Bhakta Janaka. I'm sorry, I cannot do anything. I cannot help you because I am not independent. I have been, I have come under the control. Sadhubi Prasarino. I have come under the control of my devotees. How? By their Lila Kata. I am Vasimut. I am controlled by the Harikata. So in this verse the Brahma says, Ye Praya Saurita Ditopia Sita Silokya. Even though Bhagavan is Ajit, he cannot be conquered by anyone. By this process of hearing Harikata, speaking Harikata, and meditating on Harikata, then Krishna becomes controlled. So in this verse, Brahmaji says, Stane Sita. Just stay in that place where the sadhus are speaking Hari Kata and Shruti Katan. Just receive it through your ears. You don't have to pay any money. You don't have to make any effort or hard work. Automatically just listen to the current of Krishna Kata. But Namanta Eva, pay obeisances. Pay Namanta means you should have so much honor for that Hari Kata. To have a strong faith in your heart. That simply by listening to this Hari Kata, my entire life will become completely successful. And Shri Kata, Tanuvan Manovya. By mind, by words, we should glorify that Hari Kata. Repeat that Hari Kata. Meditate upon that Hari Kata. And then there will not be any need at all for a separate endeavor to cultivate any type of gyan, any type of knowledge. So now, Srila Gurudev is raising the point. We may become confused in a dilemma of one issue. And that is that what is described in Shastra and what Srila Tiva Swaripad has written in his commentary upon this verse. Both are true. It must be true. But it seems that they are odds with each other, that there is a contradiction. So we see that Krishna Das Kavaraj Goswami, he said, Siddhanta Bhaya Chitte Nakaralas, Jahvete Krishna Lagi, Sudhidamanas. When it comes to understanding Siddhanta, don't be lazy. You should try to know Siddhanta. Because when we know Siddhanta, at that time, the mind, mind will become steady and very much attached to Krishna. So Krishna Das Kavaraj, he said, learn Siddhanta. Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, there is a verse by Sri Rupa Goswami Pai explaining the qualities of the Mahabharata devotee. Shastra Yogi Suni Puna. It goes on like this Bhakti Rasamrita Sindhu in Sanskrit. And the same verse has been paraphrased by Sri Krishna Skaravaraj Goswami. He said, Tani Tani Pita. Shastra Yogi Suni Puna. Vidra Shadriya. Sai Uttam Arikari. Jagat Nishta. The Uttam Arikari who can deliver everyone. He has a very strong faith and he's expert 
in the conclusions of the Shastra, in the logic.